여기까지 사항을 좀 체크해볼게요. 거실을 말고 될것 같아요. 산타님의 모자예요. 가리지 않게 관리를 안 하시죠? 너무 안 켜서 잘안 자. 지금 아직도 주무시고 계시면 어떡해요? 저의 엄청 중요한 날이잖아요 오늘 어서 서둘러서 준비해야 돼요 산타님 지금 눈이 잘안 보이신다고요? 아 진짜 산타님 또 안경을 어디다 두셨어요? 제가 한번 찾아볼게요 산타님 안경 산타님 제가 지금 안경 찾았거든요 안경 바로 씌워드릴게요 산타님 또잘안 보이시면 안 되니까 안경을 쓰고 여기 제가 렌즈로 바꾸라고 몇 번을 말씀드렸어요 되셨다 이제 좀잘 보이시나요? 다행이네요 왜냐면 오늘이 어떤 날인지 산타님께서 누구보다 잘 아시잖아요 오늘은 바로 산타님께서 1년 중에 단 하루 1년 중에 단 하루 1년 중에 출근하시는 하루 바로 크리스마스 이브를 합니다 그래서 저희 지금 좀 늦어가지고 서둘러야 할것 같아요 저희 작년처럼 실수해서 아프리카에 가져갈 선물을 오세아니아로 가져가고 그런 일은 없도록 같이 준비해봐요. 좋습니다. 네, 그러면 산타님 저희 어 제가 지금 산타님 준비시켜드리기 전에 앞서 몇 가지 체크를 좀 하려고 해요. 이거는 제가 정리하는 산타님의 선물 노트예요. 그래서 작년 같은 대참사가 일어나지 않도록 제가 몇 가지 사항을 좀 체크해 볼게요. 산타님이 좋아하시는 크리스마스 느낌으로 좀 꾸며봤어요. 자, 일단 2022년은 여기. 자, 보겠습니다. 산타님. 지금 음, 이렇게 세 번째 음, 저의 오늘 어, 다섯 번째로 가실 어, 부산 부산에 사는 김어묵 어린이 김어묵 어린이가 크리스마스 이브에 거실에서 자기로 했대요 음, 그래가지고 이제 어, 산타님께서 거실 말고 안방 안방에 가면 이렇게 큰 창문이 있거든요 거길로 들어가셔서 트리 밑에 선물 놔주시면 될것 같아요 네 그리고 두 번째 두 번째로는 어, 지금 하와이 하와이에 살고 있는 어, 애플 어린이 아, 애플. 
표어린이가 여러 명이라고요? 산타님 예습 좀 하셨네요. 맞아요. 이 애플 어린이는 파인애플 어린이에요. 네. 그래서 성이 달라서 꼭 착각하시면 안 돼요. 자, 파인애플 어린이는 지금 조금 문제가 생겼어요. 어, 저희 선물이 원래 파인애플 어린이한테 주, 주려고 했던 선물이 변경이 되었어요. 근데 저희 엘프들이 바로 저희 선물 공장에 있는 엘프들이 바로 괜찮은 다음 선물을 준비해가지고 그냥 가져가시면 돼요. 요거 요 선물 가져가시면 돼요. 아, 왜 바뀌었냐고요? 그쵸? 이런 경우는 거의 없는데 팔니프 어린이 이모가 저희가 준비한 선물이랑 똑같은 걸 준비했다고 하네요. 네, 너무 걱정하시지 마요. 저희 엘프들이, 엘프들이 다, 다 테이크 하고 있으니까 산타님은 실수만 하지 않으면 될것 같아요. 네, 그러면 바로 준비시켜 드릴게요. 저희가 지금 시간이 너무 빨리 가고 있어요. <웃음> 네, 네, 그러면 산타님. 일단 산타님의 트레이트 마크인 모자를 좀 씌워 드릴게요. 저희가 오늘 아침 저희 엘프들이 세탁소에 맡겨놓은 산타님의 모자예요. 1년 만에 쓰는 거라서 조금 문제가 있을까 싶었는데 생각보다 괜찮더라고요. 그래서 산타님 또 이제 절약 정신이 투철하시니까 같은 걸로 씌워. 일단 모자를 씌워드릴 건데 네, 이렇게 잠시만요 눈을 가리지 않게 이렇게 씌워서 뒷부분이 좀더 스타일링이에요 아 이제야 드디어 좀 산타클로스님 같은 느낌이 들군요 지난 1년 동안 산타님께서 쉬시느 하고 저는 그냥 일반 할아버지 같아 보였는데 어? 근데 산타님 잠시만요 여기 여기 여기저기 어 모자가 좀 해졌어요 음, 살짝 빵꾸도 틀린 것 같은데 작년 크리스마스에 무슨 일이 있으셨던 거 안되겠네요. 지금 저희가 시간이 많진 않지만 이렇게 선생님의 중요한 일을 하러 보내드릴 수 없으니까 제가 좀 꾸며드릴게요. 여기 보시면 저희 엘프들이 사용하는 이 바늘과 실 세트가 있어요. 선생님 이렇게 저희 엘프들은 모든 소품을 이렇게 크리스마스 장식으로 꾸며놓는답니다. 우선 타님보다 크리스마스에 더 진심인 게 바로 엘프들이 아닐까 싶어요. 네, 그러면 이렇게 열면 여기 귀여운 바늘 세트가 있는데 꺼내서 여기 안에 바늘이 있거든요. 제가 그러면 실의 바늘에 넣어서 꾸며드릴게요. 산타님 지금 하얀 부분이 하얀 부분이 많이 해져서 하얀 실로 도와드릴게요. 자, 이 가위로 
안녕하세요. 아, 산타님 수염은 안 잘랐으니까 걱정 마세요. 자, 이렇게. 자, 지금 이렇게 넣었거든요. 튼튼하게 이중으로. 이렇게 묶어드리고 이쪽도 마찬가지로 여기가 지금 이쪽도 좀 구멍이 됐어요. 지금 산타님 이렇게 윗부분도 짧게 짧게 좀 다시 해드릴게요. 이렇게 이렇게 들어가서 이렇게 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 귀 부분에도 한번 두번 세번 해서 묶고 반대 귀도 한번두번세번 해가지고 이렇게 묶어드릴게요. 네, 산타님 지금 모자는 다 수선이 완료됐어요. 제가 산타님 담당 옷 수선, 어, 산타복 수선 엘프가 아니다 보니까 조금 어설픈 점 양해 부탁드려요. 그래도 어두워지면 잘안 보이잖아요. <웃음> 좋아요. 그러면 다음 준비로 넘어가 봐요. 네, 산타님, 이제 산타님의 두 번째 두 번째 트레인드 마크 수염을 좀 정리를 해줄게요. 일단 한번 수염 상태부터 볼까요? 지금 어 산타님 평소에 수염 관리를 안 하시죠? 그런 것 같았어요. 지금 여기 끝부분도 많이 상해 있고 어, 전체적으로 많이 엉켰어요. 이거 보세요. 그렇죠? 그래서 아무래도 뭐 아이들이 수염을 많이 보고 뭐 그러진 않겠지만 그래도 이제 가끔 목격, 목격당할 수 있으니까 
먹박당했는데 이 산타 수염이 너무 진짜 산타가 아닌 것 같으면 또 가짜 산타로 오해받을 수도 있어서 이거 제가 좀 빗으로 빗어서 엉킨 곳 풀어드릴게요. 그리고 저희 1년에 한 번밖에 하지 않는 선물 배달 업무니까 어, 이왕 산타님도 좀 자신감 넘치는 외모로 아이들 선물 갖다 주러 가시면 또 내년 1년 동안 쉬시면서 아주 뿌듯하실 거예요. 자 그러면 조금 빗어 드릴게요. 엉킨 부분을 좀 잡아가지고 한 번에 아주 단단히 엉키셨어요. 선생님 <웃음> 진짜 평소에도 좀 관리 좀 하세요 수영. 안 되겠다. 자, 계속 해볼게요. 음, 이게 여기까지는 잘 비키는데 여기서부터 아직은 안 비켜가지고 됐다. 자, 이쪽도 아, 이쪽이 진짜 좀 힘들겠어요. 여기 밑에 수염 숱이 굉장히 많으시네요 숱도 많은데 곡슬이라서 확실히 옆에도 여기는 앞에는 부드러워요 보이시죠? 그래도 진짜 곡슬이어도 그 관리를 잘하는 사람들 보면 어? 아, 여기도 안 부드럽군요 관리를 잘하는 사람들 보면 이렇게 잘 빗기더라고요 이 옆쪽 머리도 빗겨야 되겠다님 네, 잠시만요 님 너무 많이 엉켜버렸는데 제가 빗다가 더 엉킨 것 같아요. 어떡해요 죄송해서 조금만 더 시도해 볼게요. 
이거를 어쩜 좋나 생각해 <웃음> 너무 많이 엉키셔가지고 제가 이렇게 풀려고 노력을 했는데 오히려 더 엉켜버렸어요 지금 어, 일단 산타님 그러면 제가 엉킨 부분만 좀 잘라드려도 될까요? 네 아, 아니 많이는 아니고 너무 엉켜가지고 산타님이 너무 불편하실까봐 네 조금만 잘라드릴게요 자 이거는 저희 엘프들끼리 머리를 자를 때 사용하는 가위예요 약간 이런 느낌으로 생겼거든요 이걸로 산타님 수염 잘라드리면 딱 좋을 것 같은데 괜찮으시겠어요? 네 좋다고요? 안 좋다고요? 모르겠다고요? 저도 사실 잘 모르겠어요 그래도 오늘은 저, 제가 산타님 준비 담당이니까 한번 묻어보세요 그러면 산타님 수염을 집어서 집중해서 잘라드릴게요. 다른 데는 말고 진짜 엉킨 데만 자를게요. 아, 산타님 보세요. 여기는 엉킨 데는 아니네요. 죄송합니다. 그러면 은 진짜 엉킨 데 잘라드릴게요. 여기 있는 수염이 좀 많이 엉켰거든요. 보이시죠? 엉킨 거 이거 다 잘라드릴게요. 선타님은 수염이 많으시니까 좀 잘라도 괜찮을 거예요. 이 부분은 좀 부드러워 보이는데 <웃음> 자 그러면 진짜 엉킨 부분 여기 여기는 진짜 아예 아예 그 어떻게 해야 될지를 모르겠어가지고 잘라드릴게요 산타님 이따 출근하시면 제가 치울 게좀 많겠어요. 다른 엘프들이랑 도와달라고 해야겠어요. 엘프, 엘프들한테. 얼굴에 조금 수염이 가려도 이해 좀 해주세요. 너무 엉켜서 잘안 자르는 걸까요? 아니면 제가 잘못 자르는 걸까요? 음, 여기는 자르다 말았는데 괜찮을 거예요. 여기도 너무 잘 잘린다. 
뭔가 튀어나온 게 뭐지? 제가 생각보다 조금 많이 자리긴 했는데 어... 그래도 원래 이렇게 숱이 엄청 많으셔가지고 이렇게 부채될 것 같진 않거든요. 네. 여기 지금 이제 선생님 시야에 가리는 어, 수염만 잘라서 편안하게 해드릴게요. 산타님 근데 저희 4대방 하면 되나요? 아니 제가 이렇게 익숙하지가 않아서 손을 자르거나 하면 어떻게 되나 해가지고 여기도 마저 잘라드리고 정리하시면 될것 같아요. 네, 산타님 좋습니다. 그래도 진짜 아까 말씀드린 대로 산타님 숱이 원래 많으셔서 크게 뭐 이렇게 수염을 자른다거나 그래 보이지는 않아서 괜찮으실 거예요. 그러면 제가 이제 좀 많이 수염을 좀 많이 잘라가지고 그 자른 부분 끝에 코코넛 오일 발라드려도 될까요? 네, 왜냐면 이제 추운데 나가서 어, 루돌프 타고 썰매를 타시면 어, 좀 많이 갈라지실 수가 있어요, 건조하게. 네, 산타님. 헤어 오일 발라드릴게요. 아주 산타님의 수염을 건강하게 해줄 거예요. 또 이렇게 적당량을 짜서 자, 둘러줄게요. 향이 너무 좋죠? 네. 마사지 하듯이. 쭉쭉만 쭉. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉
그래야지 오래오래 아이들에게 선물을 주지 않을까요? 그럼요. 요즘은 관리하는 남자가 아주 인기가 많아요. 그래서 바로 요거 이 선크림을 발라드릴게요. 아, 예쁘죠? 엄청 투명하고 이 초록색이 마치 크리스마스 장식에 어울리는 그런 선크림 케이스예요. 이건 사실 저희 엘프들이 사용하는 선크림입니다. 저희 엘프도 음, 선물 공장에서 매일매일 일하잖아요. 선물 공장에는 아시다시피 눈이 항상 항상 오고 있어서 선크림을 발라줘야 돼요. 그러면 제 손에 이렇게 듬뿍 아 잠시만요 그냥 산타님 얼굴에다가 먼저 해드릴게요 이렇게 이마에 콕 산타님은 수염 아래는 안 보이니까 그렇게만 해드릴게요. 자, 이마 볼 부분이 아주 중요해요. 산타님은 이 딸기 코가 항상 있으셔가지고 특별히 해드릴게요. 귀 부분도. 산타님 마지막으로 립밤 한 번만 발라드릴게요 산타님 입술이 자주 트잖아요 그리고 산타님이 외모나 뭐 피부관리에 신경을 너무 안 쓰셔가지고 저 엘프들이 그쪽에서 부서까지 부서까지 하나 만들었어요 그래가지고 이제 그 부서 소속은 제가 아니긴 한데 오늘은 제가 산타님 준비 담당 엘프니까 이것도 같이 발라드릴게요 아, 이렇게 조금 작은 조금 조금 보이세요? 오, 이렇게 조금 작아지고 발라드릴게요. 두툼하게. 되셨어요. 시간을 한번 볼까요? 산타님 지금 너무 늦으셨어요. 뭐라고? 아, 아 고마워. 아, 네. 다름이 아니라 산타님 지금 다른 엘프가 저한테 전달을 해줬는데 루돌프 사료 챙겨가라. 챙겨가는 거 잊지 말라고 주셨네요. 챙겨주세요. 산타님, 네, 지금 가야 된다고? 산타님, 지금 저희 가야 된대요. 요거, 요거 가져가시는 거 잊지 마세요. 요거를 보셔야 또 산타님 안 헷갈리고 작년 같은 대참사를 일으키지 않으실 것 같으니까 요거 챙겨서 가시고요. 요것도 가져가세요. 네, 좋아요. 요 펜도, 이펜 너무 귀엽죠, 근데? 
것도 가져가시고 아까 제가 말씀드린 거 있죠? 그 부산산은 김어묵 어린이 그리고 하와이산은 파인애플 어린이 요거 새로운 전달사항 두 가지였으니까 잊어버리시면 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 아주 뜻이 나요. 그러면 이것도 좀 챙겨주시고 네, 좋아요. 저희 갈까요? 루돌프 지금 준비됐어? 루돌프도 지금 준비됐다고 하니까 산타님 얼른 집 챙기고 출발해요. 네, 알겠습니다. 그러면 산타님 오늘도 선물 잘잘 전달해 주시고 아주 행복한 크리스마스가 되도록 저희에게 아주 꿈과 기쁜 마음을 선물해 주세요. 네.